Chers citoyens, bonjour. Nous aimerions vous présenter un ami qui demeure fidèle et qui est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Et c'est avec lui que nous voulons avancer. Here we go. Je me lève ce matin, je me donne un nouveau défi, c'est d'avancer avec Jésus, lui le roi de mon salut. Je l'appelle mon ami, je l'appelle l'amour de ma vie, il connaît tous mes défis, mes erreurs et mes soucis. Yeah. Cet ami, elle veut lui changer l'histoire de ma vie, voilà pourquoi je le suis, voilà pourquoi je suis elle. Suivez-nous sur nos réseaux, c'est là qu'il y a toutes nos annonces concernant euh, nos événements sur Instagram, sur Facebook. N'oubliez pas de vous abonner, euh, de commenter, d'activer la cloche de notification afin de savoir quand nous postons une nouvelle vidéo. Nous sommes une église dynamique. Nous sommes une église qui aime adorer, qui aime louer le Seigneur. Nous sommes une église qui aime enseigner la parole de Dieu. Soyez richement bénis dans la présence de Dieu.
les a rendus en donnant un recensement de toute la terre. À vous. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa vie. de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Et, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le boucha dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans le Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste et disant Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se disent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et le huitième jour auquel l'enfant devait être si concis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Amen. Jésus Jésus, non Qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère Suivant ce qui était écrit dans la loi du Seigneur, tout mal premier-né sera consacré au Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé. Devant tous les peuples. Son père 
père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Et à toi-même, une épée de te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle sert de Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Encore une fois, or, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Alléluia, c'est merveilleux que tu peux tenir. Alléluia, ta promesse de salut. Alléluia.
Donc nous allons chanter ce chant qui dit Jésus, auquel oh enfant merveilleux. Il donne la joie, la paix et l'espoir à ce monde d'aujourd'hui. Il l'amour, la réponse au monde d'aujourd'hui. Amen.
de nos vies. Quelle joie. Pour cette journée spéciale, nous voulons te dire un grand merci sincère, immense, chaleureux, authentique. Que la protection du Seigneur continue d'être ton bouclier et son amour, ton refuge, 
tous les jours de ta vie. Et pour finir, nous t'aimons très fort. Nalingi, yo makasi. Je tiens à lui dire devant tout le monde que je, je t'aime. Je voudrais je te remettre ce cadeau. C'est juste un symbole pour te montrer combien je t'aime. Et vraiment, je dis, 
ministère va aller vers le roi Hérode afin d'obtenir plus d'informations concernant l'étoile du bébé et concernant l'enfant qui devait naître. Première scène. Servante À quoi Les certains rois mages venant de moi aimeraient vous parler. Viens, on peut être entré Hé, hey, toi, servante, faites tous entrer. Allez-y, allez-y. Merci de nous faire l'honneur de votre hospitalité, roi Hérode. Alors, dites-moi, pourquoi avoir fait ce si long voyage jusqu'ici Nous venons chercher le roi des Juifs qui vient de venir. Le roi des Juifs Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. L'adorer, vous dites Ah, ah, ah. L'adorer C'est un supplicateur Il a une prophétie, le euh, parlant de l'émanement de la chef avec les... Un chef, vous dites Très bien, euh... Euh, vous devez être fatigué, je pense. Fatigué, vous avez fait un si long voyage. Bah, écoutez, euh, on va vous servir vos serments, mes serments vont vous servir à boire, à manger. Et quand ce fameux, euh, ce fameux euh, roi des Juifs va apparaître, faites-moi signe. Hérode devint rouge de colère. Le roi des Juifs Je vous rappelle bien, c'est César qui m'a nommé. César lui-même m'a nommé. Comment un roi des Juifs, en plus, puisse ça veut dire sérieux le roi des Juifs, je suis le seul roi. Après avoir entendu le roi, les rois mages partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux. Jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Voir le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, se trouvant de l'encens, de l'or et de la terre. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Marie et Joseph sont en train de dormir. Voici l'ange du Seigneur leur apparut. Joseph, Joseph, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Et reste ici jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph Marie, vous pouvez partir immédiatement. Mais pourquoi Avant que ta mère s'est venue, Hérode a voulu te faire tuer tout le monde. Il faut partir. Il ne mourra pas, il est bien ici. Marie, s'il te plaît, aide-moi et mange des affaires, on y va. découvert que les mages n'étaient pas revenus pour lui annoncer où était l'enfant, devint rouge de colère. Il était énervé. Ah Les mages sont donc jouer de moi Mais attends Sans doute, ils méthode du peuple pour faire un soulèvement contre vous. Un soulèvement contre moi Contre moi Vas-tu bien regarder Je pense que... Garde Garde, garde Alors écoutez-moi très bien, à partir de ce jour, vous allez me tuer tous les nouveaux-nés, tous les bébés. Oui, oui, tous les bébés, vous ne pas me regarder comme ça. Tous les nouveaux-nés, vous allez les tuer. Vous avez tout à fait raison, il faut tous les tuer. Ce sont vraiment tous des abrutis. Des abrutis Je pense vraiment. C'est encore là Allez-y Tuez-moi tous les nouveaux-nés je ne veux aucun garçon mal Aucun Ne vous, ne vous inquiétez pas, au oh, roi Au oh, roi que j'ai rêvé Ouais, je me dis Ouais, je me Alors, ça fait tout ce qui avait été annoncé par Jérémie les prophètes. Rachel pleure ses enfants. Il n'a pas voulu être consolé, parce qu'il le souffrait. Voici un ange du Seigneur apparu une seconde fois à Joseph. Joseph et Marie dorment. Joseph, Joseph, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à sa vie, à la vie du petit enfant, sont morts. Ayant appris, Archélaoïs, 
régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, et il craignit d'y citer ses rangs. Et divinement averti en songe, il se retira dans les territoires de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé le Nazaréen. Luc chapitre 2, verset 46. Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il leur dit, il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Tout le monde est soumis. soumis. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions. Nous te rendons grâce pour ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons de glorifier ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ce moment, Seigneur, que nous avons passé dans ta présence avec les enfants. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es fidèle, parce que tu ne changes pas. En ton nom puissant, nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen en acclamant le Seigneur très fort. Amen. Je reprends place. Amen. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est fidèle et il ne change pas. Alors, le titre de mon message, euh, il va être simple. La soumission, l'obéissance et l'amour. Tout le monde dit la soumission, l'obéissance et l'amour. Amen. Jésus-Christ était soumis à ses parents. Jésus-Christ était soumis à la volonté de Dieu. Si nous relisons le verset 50, « Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. » Ici, lorsqu'on parle de la soumission, on parle de ce mot « mission ». La soumission, il y a le radical « mission » dedans. Jésus-Christ avait une mission. Et sa mission était très simple, c'est de vous sauver, vous et moi, de nous sauver tous. Alors, Jésus-Christ est le Dieu manifesté dans la chair. Il a quitté son trône et il a pris ce corps par la vertu du Saint-Esprit et il est venu pour un seul but, pour nous sauver. Maintenant, vous devez savoir ici que lorsqu'on parle de la soumission, bien qu'il y a une mission à accomplir, cette mission sera accomplie seulement si nous sommes obéissants. Alors, on peut dire que les deux mots sont liés, la soumission et l'obéissance. Mais vous devez comprendre qu'il y a des gens qui ont reçu une mission mais par contre, ils n'ont pas obéi à cette mission. Je vais vous donner un exemple très simple. Je prends cette bouteille d'huile et je dis à Josué, Josué, tu déposes cette bouteille, viens, te plaît. tu déposes cette bouteille sur le piano. Josué a reçu une mission. Cette mission, c'est de prendre cette bouteille et de la déposer sur le piano. Tu récupères la bouteille. Je dis à Josué encore, prends cette bouteille, tu déposes sur le piano. 
Est-ce que vous avez compris la différence C'est-à-dire, Josué est parti quand même. Il a fait semblant de se soumettre. Mais il n'a pas fait ce que je lui ai dit. Je lui ai dit de déposer la bouteille sur le piano. Lui, il a déposé la bouteille sur euh, cette cage. Et il dit, non, pasteur ne comprend pas. Donc je dépose ça là. Mais le problème, Josué ne sera pas béni parce que les bénédictions viennent seulement lorsqu'on est dans l'obéissance. Il était préférable que Josué me dise clairement, « Pasteur, pourquoi tu veux que je mette la bouteille sur le piano Explique-moi. » Là, on allait échanger. Si Josué, ses arguments sont solides, il n'y a pas de problème. Mais le problème, si Josué a fait semblant d'obéir, il a accompli sa mission dans le sens de marcher, mais finalement, comme il a désobéi, sa mission n'est pas complète. Tu peux sacrifier, mais est-ce que tu as obéi C'est ça la différence. Merci Josué. Dans notre marche chrétienne, nous recevons du Seigneur plusieurs instructions. Est-ce que nous obéissons à ce que le Seigneur nous demande de faire euh, Je viens à l'église dimanche après dimanche, on voit le sacrifice. Le sacrifice sur le fait que tu t'es levé le matin avec la pratique, tu te lavais, tu te préparais, tu as mis le carburant dans ta voiture et tu as sacrifié, tu es venu juste ici. Tu n'es pas venu juste ici pour rien. Tu es venu là pour recevoir une mission de la part du Seigneur. Cette mission sera active lorsque tu vas respecter les principes que Dieu lui-même a établis. Donc, je crois que Jésus-Christ est le roi des rois. Je crois qu'il est le Seigneur des seigneurs. Je crois qu'il est le sauveur. Je crois qu'il est celui qui guérit. Il est celui qui délivre. Vous avez vu le titre que je donnais là au Seigneur Il y en a plusieurs. Il guérit, il délivre, il sauve, il libère, il bénit, il nourrit. Voilà ce qu'il est, mon Jésus. Maintenant, Jésus-Christ est parti, il nous a laissé son esprit. Et son esprit, en nous, c'est pour une mission. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez, et vous serez, vous serez mes témoins. Alors, pour être un vrai témoin, tu dois suivre le principe divin. Je dois croire à celui qui guérit pour que sa puissance qui est en moi puisse me permettre de guérir les gens et de bénir les gens. Voyez-vous, tu fais le sacrifice, tu viens à l'église pour recevoir cette puissance pour guérir, mais à cause de la désobéissance, tu ne pourras pas être cet instrument entre les mains du Seigneur pour guérir. Pour transférer ce que tu as reçu. Alors, le sacrifice ne suffit pas. Il faut de l'obéissance. La soumission, l'obéissance et la base le troisième point, c'est l'amour. Et c'est ce que Jésus-Christ a manifesté. Le fait qu'il est venu ici sur terre, Jésus-Christ n'était pas comme tout le monde, il était différent. Pourquoi Parce que là où il y avait la haine, lui, il a porté l'amour. La, c'est ça la différence. Là où il y avait la discorde, lui, il donnait quoi La réconciliation. C'est ça notre mission. Alors, si tu dis aujourd'hui que tu as Christ en toi, tu vas accomplir cette mission. Là où il y a des, 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 des gens qui ont le cœur brisé, tu leur apportes cet amour de Dieu. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle de la soumission, on est sous cette direction où le Seigneur lui-même nous guide 
Elle nous donne des instructions de ce que nous devons faire. Maintenant, le problème qui se pose ici, c'est que le Seigneur lui-même a permis à ce que les hommes soient soumis aux hommes. C'est ça le problème. Euh, les États-Unis d'Amérique, c'est une grande puissance. Euh, ils envoient un ambassadeur dans un pays. On craint cet ambassadeur parce que cet ambassadeur représente une puissance. Cet ambassadeur-là reçoit une mission. Et pour que cette mission soit accomplie, il doit respecter le protocole diplomatique. Donc tu ne vas pas aller dans un pays pour représenter ton pays et faire autre chose. Tu dois refléter la politique de ton pays. Et avec nous, c'est pareil. Si nous sommes réellement en Christ, nous devons représenter Christ dans le monde. C'est-à-dire que tu as reçu Christ, il t'a pardonné, il t'a délivré, il t'a rempli de son esprit. Mais lorsque tu vas dans le monde, tu ne représentes pas l'Église. Tu es comme eux. Tu vis comme eux. C'est-à-dire que ces gens-là ne vont rien recevoir. Et tu es passé à côté de ta mission. Tu es désobéissant parce que la personne qui est à côté de toi ne voit pas Christ en toi. Donc si tu es réellement né de nouveau, tu dois refléter Christ. Là, ta vie doit complètement être transformée. Alléluia. On dit Jésus-Christ à l'intérieur et transforme l'extérieur. Alléluia. Christ vit en toi. Les gens qui sont autour de toi ont faim et soif de ce que tu as reçu. Christ vit en toi. Les gens qui sont autour de toi ont faim et soif de la délivrance. Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé, à l'âge de 12 ans, il avait déjà bouleversé les docteurs de la loi. Les gens qui maîtrisaient les Écritures. La différence, Jésus-Christ avait l'esprit supérieur. Vous savez pourquoi Parce qu'il a apporté deux choses. Premièrement, la réconciliation. Et deuxièmement, l'amour. Et c'est un message qui dérangeait beaucoup. Parce qu'ils avaient des rituels, ils avaient des principes qu'ils qu respectaient. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé, il a cassé tout ça. Il a brisé tout ça. Elle leur a dit, il y a une loi qui est au-dessus de, de tout, de toutes les ordonnances. Et cette loi, c'était l'amour. Jésus-Christ était soumis à sa parole. Soumis à sa parole. C'est pour cela qu'il a accompli la mission. Alors qu'il était sur le chemin de la croix, de sa destinée, de son appel, de sa mission, Jésus-Christ a fait des miracles, il a nourri les gens, mais beaucoup ne comprenaient pas sa mission. Beaucoup l'ont rejeté. Mais Jésus-Christ avait un objectif, c'est d'aller jusqu'au bout. Dans un moment de souffrance, Jésus-Christ est resté stable. Vous devez savoir que Jésus-Christ était parfaitement homme, 100% Dieu et 100% homme. En tant qu'homme, il avait faim, il avait soif. Et en tant que Dieu, il pouvait pardonner les péchés et accepter l'adoration. Alors, sa mission était tout simplement de nous libérer de la loi du péché et de la mort qui nous condamnait. Alors, nos péchés ont été imputés sur lui et Jésus-Christ est devenu péché. Et c'est à cause de ça qu'il a souffert. Et vous connaissez l'histoire dans le jardin de Gestémané, alors qu'il priait, et il a dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, la chair criait, et la chair ne voulait pas accomplir, accomplir cette mission. Les disciples n'ont pas pu veiller avec lui, même pas une heure. Il dormait. La chair a crié. Mais il a fini sa prière et non ma volonté, Père, que ta volonté soit faite. Même si la chair est faible, l'esprit doit être bien disposé. 
L'esprit doit être bien disposé pour que tu ailles jusqu'au bout de ta mission. Amen. Tu sers à quelque chose. Si Dieu t'a amené jusqu'ici, si Dieu t'a délivré, si Dieu t'a rempli du Saint-Esprit, c'est pour délivrer les autres. C'est pour libérer les autres. Amen. Tu ne dois pas ressembler aux gens du monde qui font des choses qui ne glorifient pas Dieu pour leur faire plaisir. Tu arrives dans un endroit où tout le monde boit de l'alcool comme pas possible. Et pour que tu sois accepté, pour que tu te fasses accepter par ces gens-là, ben toi aussi tu veux boire, tu veux fumer, tu dis des gros mots, tu parles des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu n'accompliras jamais ta mission. Et le dimanche, tu viens à l'église, tu loues le Seigneur, tu entends la parole de Dieu, et Dieu te dit, va et va libérer mon peuple. Et tu arrives là-bas, tu fais la même chose que ces gens-là. C'est-à-dire, tu ne pas, tu ne plus la lumière. Tu es la lumière lorsque tu reflètes Christ. Tu es le sel de la terre si tu assaisonnes l'endroit où c'est fade. Et Jésus-Christ a besoin de vous et moi aujourd'hui. La Bible dit que Jésus-Christ était soumis à ses parents. Maintenant, nous avons des parents spirituels. Moi, je suis votre papa. Sœur Pauline est votre maman. Jésus-Christ était soumis. Alors que pouvait rester là, enseigner, enseigner, enseigner. Lorsque ses parents sont arrivés, il dit, oh, tu viens avec nous. Ce n'est pas encore le moment. Mais il avait tout. Parce que les gens étaient étonnés quand il parlait. Quelle sagesse. Quelle onction tu as. Quelle puissance tu as. Mais ce n'est pas encore le moment. Tu dois être soumis. Tu dois obéir. Jésus-Christ a fait exactement ce que Joseph lui disait. Il a fait exactement ce que sa maman lui disait de faire. Et là, la Bible dit que Jésus-Christ a grandi en stature et en sagesse. La soumission par rapport à l'obéissance, vous devez comprendre ceci. L'obéissance nous permet de comprendre la pensée de Dieu. Lorsque tu es obéissant, tu vas comprendre le plan de Dieu. Et la désobéissance nous éloigne de Dieu. C'est-à-dire que tu fais les choses comme tu veux, tu n'es plus dans le plan de Dieu. Et lorsqu'on n'est plus dans le plan de Dieu, c'est le diable qui en profite. Nous disons que Dieu ne se répand pas de ses dons. Toi, tu vas penser toujours que Jésus-Christ est avec toi, mais il n'est plus avec toi. Parce que les, les, les principes doivent être, être respectés. Parce que comme lui-même est soumis aux principes, nous devons nous aussi être soumis aux principes. L'obéissance permet à ce que nous soyons bénis et la bénédiction que nous avons reçue, ce que vous et moi on est là aujourd'hui. À la croix, Jésus-Christ a dit une parole, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. On a parlé de la soumission, on a parlé de l'obéissance, maintenant l'amour. Jésus-Christ a manifesté cet amour sur la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est ça qui a fait la différence. Le pardon a permis à ce que les esprits soient écrasés, que les démons soient écrasés. Alléluia. Le pardon libère complètement. Le pardon déstabilise l'ennemi. Le pardon, c'est une puissance qui te permet d'aller plus loin dans ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à pardonner ce matin Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce principe que lorsque je pardonne, c'est là que nous marchons sur les serpents, sur les scorpions, dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ pouvait dire que tout pouvoir m'a été donné. Après le pardon, tout pouvoir m'a été donné. Tout. La puissance du pardon, la soumission, l'obéissance, les trois points nous permettent 
d'aller plus loin avec le Seigneur. Je suis un peu souvent surpris. Je ne comprends pas une fois. Tu es un chrétien rempli du Saint-Esprit. Né de nouveau, on parle de la naissance du Seigneur. Est-ce que Jésus-Christ est réellement né dans ton cœur Comment est-ce possible une personne qui est remplie du Saint-Esprit, qui parle en langue, n'arrive même pas, je ne comprends pas, là, même j'ai des vertiges, n'arrive même pas à dire bonjour. Ce n'est pas possible, c'est diabolique. Ce n'est pas normal. Comment est-ce qu'un chrétien qui est né de nouveau ne comprend pas que l'amour est au-dessus de tout Comment est-ce possible qu'un chrétien né de nouveau ne peut pas comprendre que le principe du pardon, c'est de faire le premier pas On m'a fait du mal, on m'a frustré, toujours moi, personne ne me comprend. Est-ce que toi tu comprends les autres Est-ce que toi tu comprends vraiment les autres à chaque fois, c'est toi le problème. À chaque fois, c'est toi le problème. Les démons te, tour te tourmentent souvent parce que tu n'es pas soumis. La soumission, c'est une protection. Et l'obéissance, c'est l'accomplissement. La soumission, c'est une protection. Et l'obéissance te permet à avancer jusqu'à l'accomplissement. C'est ça qui a amené Jésus-Christ à aller jusqu'à la croix. Il a obéi jusqu'à la croix. Il a obéi. L'amour de Dieu, c'est un amour qui est inconditionnel. Tu ne dois pas chercher à avoir des... Voilà, pourquoi il n'a pas fait ça Pourquoi il ne m'a pas donné ça J'attendais ça. Non, l'amour de Dieu, c'est l'amour qui est inconditionnel. Tu n'as rien reçu, tu aimes quand même. On t'a insulté, tu aimes quand même. On t'a maltraité, tu aimes quand même. Le principe est simple. Je regarde à Christ. Qui a fait des choses ici sur terre plus que Jésus-Christ Personne. Jésus-Christ a tout fait. Il a aimé, il a nourri. Il a guéri, il a ressuscité, il a délivré. Mais on l'a trahi, on l'a maltraité, on l'a percé son côté, on l'a cloué. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour. C'est pour cela que nous sommes là. Pourquoi à chaque fois, tu es toujours frustré Pour un détail qui est insignifiant, qui ne même pas salutaire. Aujourd'hui, frère Hugo, tu ne peux pas faire des photos, tu es frustré. Tu ne peux pas chanter, tu es frustré. Moi, si je ne chante pas sur ma Christine, ben, je vais à la brèche. C'est le ministère le plus puissant. Prier pour les autres en cachette. Pourquoi tu veux être ici devant pour chanter Pourquoi absolument chanter Jésus-Christ est-il né réellement dans ton cœur est-ce que tu as expérimenté la puissance de la croix Non. Le ministère le plus puissant, c'est le ministère, le ministère caché. Intercéder, nettoyer l'église, aller visiter les gens, visiter les orphelins, visiter le vœu, visiter les gens qui sont en prison. Ce sont les ministères les plus puissants. La vraie religion, c'est quoi la Bible dit C'est quoi la vraie religion C'est quoi la vraie religion, la Bible dit c'est visiter les veuves, les malades, c'est ça la bonne religion. C'est pas venir ici prêcher ou chanter ou jouer au piano, je suis désolé. Ne cherchez plus ça, de toute façon le pasteur a changé. Si vous cherchez le micro, vous l'aurez. J'ai changé. L'appel de Dieu, lorsque tu ressens l'appel, tu reçois l'appel de Dieu, tu ne seras jamais, jamais frustré. Jamais. Parce qu'une personne qui reçoit un appel, c'est une personne que Dieu prépare. Que Dieu te prépare. Lui-même. Tu vas passer par les vallées, par les difficultés, les tempêtes, plein de choses. Et si tu n'arrives pas à surmonter toutes ces choses-là, 
on ne pourra pas te donner un ministère que tu désires. On ne pourra pas. Parce qu'on on, on, on voit que tu n'arrives pas à te contenir. Pour te protéger, on va te dire, non, reste là où tu es. Reste là où tu es. Cherche la face de Dieu. Prie. Amen. Cherche la face de Dieu. Seigneur, parle à mon pasteur. Je prie, parle à mon pasteur. Vous savez, avant que je devienne prédicateur, moi, j'ai préparé déjà mes messages. Mon pasteur n'était pas au courant. Je prêchais devant le miroir. Je prêchais, j'articulais, je prêchais. Mon pasteur n'était pas au courant. Je priais, j'avais un classeur comme ça, rempli de messages. Et je n'avais jamais dit au pasteur, « Ah, voilà, j'ai trop de messages, il faut que je prêche. Il y a le feu à moi. Mmh, » c'est pas ça. Si tu as le feu, Dieu va t'utiliser. Si tu as l'esprit de Dieu, parce que l'esprit de Dieu n'a pas de frontière. Là où tu es, les gens vont ressentir la présence de Dieu. Ils vont ressentir l'esprit de Dieu. La soumission l'obéissance et l'amour. Alléluia. Jésus-Christ est né dans notre cœur. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ ne change pas. Et il est fidèle. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. La naissance du Seigneur, c'était une naissance miraculeuse. C'est ça qui fait la différence entre notre Dieu et les autres faux dieux. Vous savez que Jésus-Christ est né d'une Vierge par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ est né et le monde était bouleversé. Et la première personne qui était bouleversée, c'était Raphaël, le roi des rois. Bouleversé. <rire> Bouleversé pourquoi Il pensait que Jésus-Christ était venu pour prendre sa place. Non. Jésus-Christ est le roi des rois. C'est-à-dire qu'il est le roi même du roi Hérode. Au-delà. Alléluia. Il n'était pas venu pour prendre sa place. Jésus-Christ a fait tellement de miracles. Il a fait tellement de choses. Même Hérode, les rois du peuple en avaient besoin. Vous savez, euh, Siméon, c'est ça Siméon Comment C'est l'ancien qui a, qui a tenté tellement cet événement. Parce qu'il connaissait les Écritures. Il a dit, wow, je veux mourir en paix. J'ai vu le Sauveur. Un grand miracle. Pour lui, c'était suffisant juste le fait de voir la naissance du Seigneur. C'était pour lui, c'était un grand miracle. La naissance du Seigneur. Change tout. Il doit changer ta façon de voir les choses, ton comportement. Dans ta maison, les choses doivent changer. Alléluia. Alors que les gens se posaient des, des, des questions quand est-ce que le Messie allait arriver les gens étaient désespérés, ils ne savaient plus quoi faire. Finalement, lorsque le Messie est arrivé, les mêmes personnes qui attendaient le Messie depuis des années, depuis très longtemps, ne l'ont pas reconnu comme Messie. Ils l'ont repoussé. Le fait qu'ils l'ont repoussé, ils ont repoussé leur délivrance. Le fait qu'ils l'ont repoussé, ils ont repoussé leur salut. Ils ont repoussé leur bénédiction. Ça fait très longtemps que tu soupir, que tu pries, que quelque chose change dans ton foyer, que quelque chose change dans ta vie. Et aujourd'hui, Christ est né. Il faut que quelque chose change dans ta vie. Il faut que quelque chose change dans ton foyer. Alléluia. Tu étais tellement désespéré. Aujourd'hui, Alléluia, tu dois garder l'espoir. Tu dois remercier le Seigneur. Jésus-Christ est né, Alléluia, dans ma vie, dans mon cœur. Merci Seigneur. Les mages sont partis. Alors que ces gens-là, ils, ils consultaient euh, des, des, des astres. Mais ils étaient bouleversés à la naissance du Messie. Et ils ont tout fait pour aller adorer ce petit bébé. Alors que Jésus-Christ ne parlait pas encore. 
C'est un bébé. Il n'a pas encore rien dit, mais ils sont partis d'adorer. Quelle puissance Ils l'ont honoré avec des présents. Ils l'ont honoré avec des, des objets très chers. Ça, c'est une forme d'adoration. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire par là. Lorsque les mages sont partis adorer le Seigneur, ils ne sont pas partis les mains vides. Ils sont partis avec des objets très précieux pour adorer le Seigneur. Cette forme d'adoration, c'est notre offrande. Est-ce que je peux parler Est-ce que je peux prêcher je, moi, je n'ai jamais compris. Ne me forcez pas à comprendre. Moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'un chrétien ne peut pas payer sa vie. Je ne comprends pas. Comment est-ce qu'un chrétien ne peut pas payer sa vie Peut-être parce qu'on ne vous l'a jamais enseigné. On ne vous l'a jamais instruit. La dîme, c'est le dîme. 10% qu'on doit au Seigneur, ça ne nous appartient pas. Ça appartient au Seigneur. Lorsqu'on reçoit 10 euros, on donne 1 euro au Seigneur. Ça, c'est la dîme. Un chrétien qui ne paye pas sa dîme, c'est un chrétien qui vole Dieu. On aura tous des excuses. Il faut que j'achète une ampoule, il faut que je mette le carburant, il faut que je change la peinture. C'est obligé. Vraiment, changer la peinture est plus importante que payer sa dîme. La paix, tu vas changer tout le temps. Un chrétien qui ne sacrifie pas, c'est un chrétien qui ne sera pas béni. Vous savez, frère Alex, le voit, il prie ce matin, il parle tout le temps de dévoreur, dévoreur, vous ne comprenez pas. L'argent qui appartient à Dieu, vous ne donnez pas cet, cet argent à Dieu, cet argent-là va partir quelque part. C'est pour ça que vous faites des dépenses, vous ne comprenez pas. Une facture qui tombe comme ça, wow, tu payes, tu n'as pas payé ta dîme. Regardez, nous avons des très belles chaises qui sont là. Nous avons une église qui est belle. On veut faire encore un peu plus de l'autre côté. Mais ce sont des chrétiens qui sont fidèles, qui ont permis à ce qu'on puisse avoir une église comme ça. Ce sont des chrétiens qui ont sacrifié et qui sont venus adorer avec leurs biens. Lorsqu'on ne sacrifie pas, on n'est pas un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est un serviteur de Dieu. Un sacrificateur, c'est un serviteur de Dieu. Lorsqu'on sacrifie, on adore Dieu avec ses offrandes, avec sa dîme, on est en train de sauver une âme. Si on peut s'asseoir là aujourd'hui avec des belles chaises, comme ça c'est grâce aux frères de sœurs qui ont sacrifié, qui ont donné... Et moi, je prie pour que le Seigneur vous donne un très bon travail. Un très bon travail. Ceux qui ne travaillent pas, ce message-là ne vous concerne pas. Si vous n'avez pas de revenus, ça ne vous concerne pas. Mais ceux qui travaillent, qui veut être sauvé Nous voulons tous être sauvés. Et la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu ne change pas. Maintenant, on, on ne force personne. C'est vraiment... Être convaincu de ça. Ce n'est pas une offrande volontaire. C'est un tu. Ce qu'on qu lui doit. Alléluia. Amen. Je prie aujourd'hui que votre cœur souffre. Je prie aujourd'hui que le Seigneur déverse sur vous un esprit de libéralité. Je prie que le Seigneur vous aide dans vos entreprises. Je prie que le Seigneur vous aide dans vos projets. La bouteille est pleine. Elle peut rester toujours pleine. Bénédicte a soif. Je lui donne la bouteille. Bénédicte vide la bouteille. Je récupère la bouteille. J'ouvre le robinet. Je remplis encore. Je vais donner à quelqu'un d'autre. Gabriel finit. Je, je récupère la bouteille. Je remplis encore. Je donne à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez, compris, vous avez compris le principe La croissance. C'est-à-dire, lorsque tu donnes ce que tu as aux autres, le Seigneur te donnera encore plus. Amen, amen. Tu vas devenir le canal de bénédiction. C'est-à-dire, Dieu sait... Alors, 
pour que ça soit bien clair l'image que Dieu vous comprenne pas bien. Vous connaissez l'association Emmaüs Pourquoi les gens vont donner à cette association les vivres, tout ça Pourquoi Pourquoi Parce que lui, il prend ce qu'on lui donne et il donne aux autres. Ben, C'est ça le principe. Ça dit si tu ne donnes pas, on ne te donnera pas. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Si tu as des problèmes dans ton foyer, dans ton couple, c'est aussi à cause de ça. Tu ne donnes pas. Est-ce que vous êtes convaincus de ce que je suis en train de dire Hier, j'étais bloqué par trois frères au mariage. Ils me posaient plein de questions. Et la dernière question qu'ils me posaient, « Pasteur, est-ce que tu payes ta dîme ?» J'ai dit, « Oui, je paye ma dîme. » Ils étaient étonnés. Ils m'ont dit, bah, « C'est la première fois que vous l'entendez. » J'ai dit, « Oui, je paye ma dîme. Je, » je, je leur ai dit, « Je paye même plus que ça. » Parce que nous avons des besoins. Parce que je veux voir des âmes sauvées. Et si on est avec tous les enfants, une centaine, mais ma vision, c'est de remplir cet endroit-là, 300 personnes. Et 300 personnes viendront ici si toi, si vous et moi nous investissons. Lorsque vous retenez quelque chose, vous retenez l'œuvre de Dieu. Je pense que quelqu'un est libéré. Quelqu'un est libéré. Vous retenez l'œuvre de Dieu. Vous vous rendez compte Quelle responsabilité. Frère David, si tu n'étais pas venu installer l'électricité, on allait faire comment tu retiens ton talent, tu retiens l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas mon problème, ça n'a rien à voir avec toi. Et de toute façon, quand tu viens travailler, tu ne viens pas pour moi. Ben, ben voilà. Donc si tu retenais ça, tu retenais ta bénédiction à toi, c'est entre toi et Dieu. Amen. Frère Antonio, pareil. Frère Alain, c'est pareil. Mais vous autres, frère, c'est pareil. Parce que si vous mettez dans votre esprit, je viens travailler pour le papa, ah, tu, tu te caches pourquoi <rire> Et si tu dis que je viens dans cette église pour travailler, pour que le pasteur voit que j'ai bien travaillé, et le pasteur ne m'a pas dit, oh, tu as bien travaillé, tout ça. Non, ne cherchez pas ce que... Je, 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 je prends soin des nouveaux, des, des nouvelles personnes, des bébés spirituels. Alléluia Alléluia Eux, ils ont plus besoin de moi que toi, frère Alain. De toute façon, tu as les clés, tu n'as pas besoin de moi, pour que je vais ouvrir l'église. Vous voyez donc, vous et moi, nous allons investir Noël pour Christ. Noël, ce n'est pas une fête chrétienne. Hein. On soit bien d'accord. Hein. Jésus-Christ n'est pas né le 25. Hein. Non. On profite pour évangéliser. On profite pour euh, réveiller nos consciences. Parce que les rois mages ne sont pas venus, même vite. Ils sont apportés quelques jours. Ils sont venus avec des présents. Nous voulons apporter aussi des présents pour la gloire de Dieu. Amen. On se lève. Alléluia. On acclame le Seigneur très fort. Merci de votre patience. Alléluia. C'est là qu'il y a toutes nos annonces concernant 
euh, nos événements sur Instagram, sur Facebook. N'oubliez pas de vous abonner, euh, de commenter, d'activer la cloche de notification afin de savoir quand nous postons une nouvelle vidéo. Nous sommes une église dynamique. Nous sommes une église qui aime adorer, qui aime louer le Seigneur. Nous sommes une église qui aime enseigner la parole de Dieu. Soyez richement bénis dans la présence de Dieu. Chers citoyens, bonjour. Nous aimerions vous présenter un ami qui demeure fidèle et qui est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Et c'est avec lui que nous voulons avancer. Here we go. Je suis allée, je n'ai